そいらっしゃいました。ありがとうございます。いやどうでしたか。お久しぶり。大丈夫。久しぶりです。<笑>どうぞこちらへ。あありがとうございます。今日。今日。天ちゃん、你怎么来了？这里太危险，先跟我走。走。走。起来了，还行。两位客官，想吃点什么？老崔，你怎么突然来了？出大事儿了，有没有清静的地方说话？两位客官，楼上请。他就是江湖上赫赫有名的侠盗李木三，你说，我们该怎么干？这最重要的是，干之前呢，要先踩好点儿。这干完了之后，要留好后路，最好是做到啊，神不知鬼不觉的。哎，好了好了好了，不醉不归啊！对对。这货，哥几个乐呵乐呵去。这也是我压箱底儿的蒙汗药，保准啊，神不知鬼不觉的。麻烦三个二狗子。酒来了，姑娘，陪老总喝一杯吧。哎呀，老总，我不会喝酒，不喝也得喝。没错，不行叫你们掌柜的来。对，把你们掌柜叫来评评理。哎呀，行行行，我喝。这就对了。来来来来来来来来，晚上。哎哎。我敬各位老总一碗啊！祝大家年年高升，官运亨通。好，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，
藤大将伊藤大将正山君どうしてこんなのこと伊藤将さんは天皇陛下のためにすでに玉砕されました<笑>バカ新安ちゃんの各城門の出口を封鎖しに行くんだはい一匹も通すんじゃないぞ。兄弟们，土八路大部队进城了，皇军让我们去守城门。是。是谁救了我们？别管那么多了，逃命要紧啊！能直接通向城外的护城河，一般人不知道。糟糕，前阵子下大雨，这河水涨了不少，俺沟被淹了。哎呀，那还有别的路？没有了，就这一条。我们能不能从俺倒游出去？好几百米没有换气的口，我是过不去。还到底有几百米？我也不知道，反正挺远的。平时啊，趟着水走过去还得小五分钟呢。铁小哥，咱们能游过去？行吗？来不及了，快点，快点走吧！快点，老李，你跟我们一起走吧。潜水我不行，我还是回德福楼躲躲吧。天谢地，你总算是平平安安的回来了。雪妹，天阳哥，没事吧？啊，没事。啊，快给我们说说怎么回事啊？啊，对对,对，伊藤死了。啊啊！死了？亲眼瞧见的？啊！快点，苍天有眼呀！你们可替咱们出了口恶气呀！了不起，真是太了不起了！哎，快讲讲，你们怎么把他打死的？啊？不，不是我。难道是崔铁家啊？也不是我打死的，你们没亲眼看到啊？我们是开了枪，不过根本没打中。后来又听见了一声枪响，再看的时候啊，伊藤已经死了。嗯，那那你们看没看到长什么样啊？啊，对呀，黑灯瞎火的，我们也没看见。哎，不过这个人可是神枪啊，一枪一个，把鬼子打得屁股尿流的。哎，要不是他，我们可能真的回不来了。他才是真正的大英雄呢，莫非是神龙显灵了？哎，你昨天还说神龙生气，让咱们遭殃了呢。这可是两码事儿，我跟你说，您想想，神龙跟咱们那是一伙的。
咱们有点小错误，神龙最多呢以示小小惩罚。嗯，但是小鬼子祸害咱们乡里，那神龙可是真的生气。没错，没错，对对，没错。就是神龙，神龙显灵，不光保护了水妹和老崔，还替他们白洋淀除掉了一个混世大魔王。对对对，解气，解气，解气！一头死了，一头死了！哎，臭小子！死了，一头死了，太解气了！伊藤少佐は真の武士であり、大日本帝国皇軍の軍人の鏡でした。天皇陛下に忠誠を誓った軍人であり、彼の後に続き、彼の果たせなかった希望、天皇陛下と大日本帝国に近い神経注いで戦います。我々は伊藤少佐の仇を討ちます。死んだ豚どもに代償を払わせます。あなたどなたですか。読み上げてくれ。家屋中順軍司令部命令。本日参謀部本部に職人を命ずる陸軍中佐渡部博士、新安町警部司令部並びに中国中順軍第七部隊隊長に命ずる。諸君、自分はこの地の水路の安全を確保し。八路を相当し、我が大日本帝国の生存のために、君らと血と汗を流す決意である。渡辺隊長、昨日正体不明の武装勢力に攻撃を受け、七名の兵士が玉砕しました。品部隊の報復を開始します。正体不明の武装集団。君は七人の兵士を失って。敵が誰だかまだわからないのか。トゥーパールですか。トゥーパールかどうかはまだわからない。だが四人犯人がいる。一人は馬小屋に火を放って我々の注意を引きつける役。二人は見張り役。そして残りの一人が狙撃手だ。彼は屋根の上から。我々を狙った。隊長、どうしてご存知ですか。佐々木君、君はこの丸一日何をやってたんだ。自分は寝入りに現場検証し、数人に聞き込みを取り、この事件の全容を解明したんだ。隊長、私はすでに新安ちゃんを封鎖しました。その四人のシバールも逃がしません。それからどうするんだ。虐殺か。四人を見つけるまで殺しまくるわけか。死なぶてなず、援助はいりません。君の頭の中はどうなってるんだ。殺すことしか考えられないのか。殺したら我々の食料供給はどうなるんだ。一体誰と交渉するんだ。我々のために誰がクーリーになってくれるんだ。君のように切り捨も守らず、情報を漏洩するような人間がこの本部にいるとは帝国軍人の恥だ。はい。しかしこの四人のシーパールは故郷軍の服を着てます。太君、我赶大保票。保安团全体上下对天皇陛下那是忠心耿耿啊！报告，嘉勋君
。你说话说得太猛，回去切车，再给我汇报。是，我这就去查。佐田君、ダビに進んだ。はい。連隊開れ。我看你是到头了啊！这么重要的任务啊，你却给我来个一塌糊涂，迷失方向。亏你还是个当兵的，还是个侦察连长。许司令，那天是误入鬼打墙，连长也不想啊。放你家个屁！我不管你们遇到多少困难，又是怎么克服的，那都是你们的事儿。我要的是结果，任务完成的结果。都是我的错。当然是你的错了。魏光明啊，这么重要的任务，你却给我完成的一塌糊涂，你知道吗？老百姓现在对咱们也有了意见啊！我以后这工作还怎么开展呢？我告诉你，就你今天犯的错，我就地正法，这会都不为过。好了，大家呢，都冷静点。许司令，听听我这个政委，说点意见。哥，嫂子，你们放心，仇已经报了，伊藤老鬼子已经死了。不过，不是那亲手杀的。今天，我要在你们灵前发个誓，这辈子，我一定要找到这位恩人，给他重重的磕个头。学妹，学妹，你这都连着两天不吃不喝了，没有水生草刚落的饼，听个话，多少吃点啊！我吃不下。哎呀！学妹，想开点这就没有迈不过去的坎儿。我跟你哥从小一起玩到大，你就跟我亲妹子一样。是，你哥和嫂子现在是走了，可你还有我，这还有大家伙吧？谢谢你，嫂。我没事儿，真的。学妹，我们有件事儿，早就想跟你说了。铁匠哥，念儿哥，这回扫荡，让我们护卫队搭上元气。现在，就剩我们四个了。可是其他的村子，听说我们打鬼子、撞货船，都想加入我们队伍。学妹，你带领我们重建护卫队吧。好，让我们把村里所有有血性的人全部都聚集起来，重建护卫队。学妹，我们推举你，做我们护卫队的队长。我，对，除了你没别人了。水下拦船，勇闯新安城，你的胆识过人呐。我们大家商量过了，只有你啊，最合适。以前护卫队的任务只是维持治安，但我们经历了这么多。现在我觉得不能只做这些，我们还要在殿上跟鬼子和白搏斗。所以我觉得，这个队长应该是个有本事的强人。强人？你觉得谁行啊
，只有一个，就是刺杀伊藤的人，也就是我们的恩人。你是说，神龙？对。不管他是人还是神，我觉得他肯定在白羊殿。所以在找到神龙之前，这个队长位置，给他留着。也好。你虽然来白洋淀不久，大仗小仗你也参加过几次，难道你就没有觉得有什么差距？有，你说说，就感觉吧，有劲儿使不上，哎，不像从前打仗那么痛快，这还没摸着小鬼子呢吧？自己就在芦苇荡里迷路了，哎，这说明什么？说明我们根本就没有掌握水上作战的作战技巧。敌人挺快，人多，火力猛。我们要跟敌人比火力，比实力，势必要吃亏。那怎么办？动脑子呀，是不是？用智慧，用毛主席的战略战术。你看，白天上几个渔民，用一张渔网。就打成了鬼子气船，这是什么？这就是我们的距离。对，政委，你说的太对了。白洋淀上地形复杂，抗战局势严峻。自从兄弟部队扒了敌人的平安线之后，敌人的陆上运输基本被切断，那么白洋淀的水路就成了敌人唯一的交通要道。南来的北往的重要物资。都要经过这，所以我们誓死就要保卫这条水，不让敌人的任何阴谋得逞。这几章你也看出来，咱们呀，得势不得分呐。所以，必须要成立一支过得硬的、适合水上作战的水上游击队。水上游击队，水上游击队。好，势在必行，是该成立。嗯，你也同意。当然同意。你说，从战略上啊，要衔住小鬼子的脖颈子，让他干倒气儿。嗯，从战术上断了鬼子的后路，哎，打残这帮狗日的。对，说的对，说的太好了。军区呢非常重视这支部队，决定呢成立白洋淀水上游击队。你呢有带兵经验，这队长啊，就是你的了。我。嗯，不干。你看，你看你，你刚才还说什么战略呀、啊、战术啊，势在必得呀，怎么这会儿又缩回去了啊？你这个同志啊，我怎么说你？党组织非常信任你，才让你做这个工作。你这个馒头是粗粮是细粮，就全看你了。我告诉你啊，大司令很重视这个事儿。反正我不去。我就愿意啃这糙面馒头。我知道我自己犯了很严重的错误，你们怎么处罚我都行，就算把我正了法，我都不去。我我这你还呀还躲我啊,啊？你还不去你啊？你长能耐了是不是？你敢不服从命令啊？司令，司令，你那臭鞋扔的有点准好不好？不分工好了吗？我先说，你在外边等着吗？我等着，再等革命就胜利了。哼，我跟你说，你小子脑袋让门挤着咋的啊？咋死不开窍了你啊？司令，你你你你你先坐下。司令，不是我不服从命令，我跟水那真的是没缘分。您说在山上吧，我是一只虎，您非让我去下水摸鱼，这不违反客观规律吗？这啥叫圆呢？啊，咱们干革命，那就得服从分配，让你干啥你就得干啥啊！革命战士那上山是只虎，下水那就是条龙啊！龙是龙，虎是虎，这个真不行。要不然这样吧，您要不想要我，干脆把我调到吕梁山区算了。哎，美的你我看，我跟你说啊。咱们都是老爷们儿，你来句痛快的啊
，要不然上水上邮局队，要不然你就到后方去给我种地去，你选吧。种地我肯定不干，能不能再商量商量？没商量。哪那么多废话呀？那那那行，那我就去水上军队。好，就这么定了，这就对了嘛。这位，怎么样啊？对付这小子就一招管用，简单粗暴。不过我有个条件，哎，我就知道你小子会讨价还价啊。说吧。等我把游击队训练好了之后，您得答应我，让我回到大部队来。这个以后再说吧。那行，这锦币啊，就算解除了。哎，您那脚该洗洗了。不是，哎，谁说解除了啊？哈哈，你看，这小子，哈哈哈哈哈。保安团失踪了三名士兵，是在事情发生那天失踪的。我们在全城展开搜捕，刚刚在河边的树林里找到三套保安团的服装，就是那三个弟兄的。太君，他们肯定是被土八路暗算了。那你，当天那么一个巡逻小队和三个人遭遇，他们穿着保安团的服装，但是很面生。我们的人上前盘问，他们就开枪打死了我们三个弟兄。那些衣服在河边发现的，对。那条河能通到城外吗？这个我不太清楚，但是这里紧挨着白洋淀，水面交通十分发达，应该是连着的。嗯。用在城里扫跑了，我想已经他们都跑了。もういいわ。君たちジャージを連れて行くんだ。伊藤隊長の仇討ちに行く。仇討ちだ。太君、前面就到了。快点，快点，快点！快点！好，来，来，后边。今天是咱们护卫队成立以来第一天正式的训练，有四位弟兄是从其他村子赶来的。杜科长，大家都是喝着白洋淀水长大的人，知道这要在殿上和鬼子斗，最重要的就是水里功夫一定得好。水妹，这些人都在水里泡大的，你放心吧。我说的水下功夫，可不是会游泳、淹不死那么简单。那还有啥？浮潜啊！嗨，水妹都会会。我说的浮潜可不是一般的浮潜，得时间久、耐力长、速度还得快。这时间至少五分钟啊！对，速度呀，要比鬼子的气体还要快。起来，其实啊。你说你要是比那个小鬼子的气喘还快，我真不信。我就是打个比方，哎，怎么算？不服气啊？不服气，咱比试比试。来，比比比比比，不行了，上三个，比。嗨，嗨呀，嗨呀，嗨呀，哎，水妹呢？哎，水妹。哎哎，水妹在这儿，水妹，水妹，我，天哪，水妹，你又扔东远去，这还捞捞出些莲藕了啊？这，你给我笑啊？怎么样，服了吗，三儿？服了。水妹，水晶，别收了，回去啊，给你们炖鱼汤喝啊。好，再用莲藕蒸花菜。哎，水妹。不说练吗？今天不练了。哎，今天啊，就当大家认识一下。走啊，走走了，喝一汤，走。香菱，快跑！鬼子来了！快跑，香菱！鬼子来了，快跑！
你上来时他已经看上你了，你敢不上来？啊！你给。师妹，怎么样？找到了吗？啊？哎，没找着啊。没找着，算了，别找了，赶紧跟我回去。许司令来了啊。啊啊！许司令，什么呀？你去哪儿了？报告司令，我去找神龙了。找神龙了？找神龙？找到了吗？哎，这神龙啊，见首不见尾。没找着，徐司令啊，你这次来有什么事儿？我这次来是告诉大家一个好消息，好,好消息啊！好消息，乡亲们，经咱们军分区研究决定，要在咱们白洋淀成立一支水上游击队。好、啊，啊，就以咱们定心庄为根据地，真的啊！上游击队归咱们军分区的编制，由丁水妹同志担任水上游击队的副队长。谢谢。队长。许司令让我干，我就干。哎，那我让兄弟们准备准备，晚上咱们好好庆祝一下。好。好。好。大家等一等，好。下面呢，咱们应该。见一见咱们的队长。队长，他来了，在哪儿呢？光明，光明。队长哪哎，光明，哎，光明。哎呀，你在这坐着干啥？快快起来，快来跟大家见见面。哈哈，啊，我来介绍一下，这位是咱们水上游击队的队长魏光明同志。对啊，光明、啊，这活啊没法干，不是我不愿意来，你也都看见了，人家实在是不欢迎啊。<笑>来来来来来，坐下坐下坐下。光明啊，队员们呢，开始对你肯定不了解，这需要一个过程，时间长就好了。我还是觉得这不适合我，在这有劲儿使不上。我宁可在大战场上多杀些鬼子，哪怕是光荣了，也比留在后方打游击战痛快多了呀！哎呀，光明，你看，只要是打鬼子，那战场可不分大小啊。根据目前白洋淀的形势，如果没有人在这儿克制掐断鬼子的物资运输线，那么整个华北战场，那局势会很被动。
，甚至会影响全国战场的抗战局势。把你放在这组建水上游击队，那就等于在鬼子的心脏上插上一把尖刀。你说说，这和多达斯基和鬼子比，哪个重要啊？这些我都懂，可我知道，你和丁水妹有些疙瘩。白洋淀的姑娘啊，这都是铁娘子啊，刀子嘴豆腐心，没事。说实话呀、啊，只有把你放在这组建游击队，我才能放心呢、啊。可徐司令，你听我说啊，光明啊，你说由于你的过错，导致了丁水妹的哥哥嫂子双双遇害，你就没有一点内疚感了？就算是赎罪。你也应该帮助人家把队伍建设起来再说呢，你说是不是？是。我欠他两条命。您要这么说的话，那我无话可说。遭多少罪，我都忍了。哎呀，哎，光明啊，我听说，暗杀伊藤那个人就是神龙，你听说了吗？我觉得吧，这神龙是让老百姓给神化了。哎，你今天来白洋淀的半道上，你去哪儿了？我不是跟您说了吗？我呀，去血耻了。血耻？那重走鬼打墙也是血耻啊。是啊，从哪儿跌倒的就从哪儿爬起来。我在那儿迷过一次路，我就不能再迷第二次。这也是贯彻您脚踏实地，呃，吸取经验教训的指示嘛。行，你小子行。<笑>私の命令も待たずに単独行動をなぜ取ったんだ。隊長、伊藤隊長の死に怒りが積もります。大日本帝国軍に深刻な影響を与えます。死な豚に代価を払わせるのです。これがシナに払った。保安団が足を引っ張らなかったら、八郎を早く消滅できたのに。太君，我冤枉啊！神龙实在太厉害了。当时我要是拉了您，咱们就……报告。もう一遍言ってみろ。うん。佐々木君。君はそそっかしすぎるんだ。情報もわからず、長官に報告もせず、単独行動を取った。その上、自分の部下を危険区域で略奪行為まで刺した。帝国軍人の命をもてあそぶつもりか？帝国軍人を。やめた方がいいんじゃないか。隊長、私の職務に口を挟みますか。これは私が受けた任命であなたではない。天皇陛下に誓い戦っている時にあなたは参謀本部で放棄されつ。あなたに資格が、うん？あなたが来てから何も困られてません。もし、すべての指揮官があなたのようでしたら、いつ死なを宣言できるんですか？そうでしょう。佐々木君、よく覚えておくんだ
長官に盾をつくようなまでは許さん日の今回の処分は保留しておく私が何をするかよく見ておくんだもうここには痛くありません南方の戦線に送るようお取り計りくださいその望みはいつだって叶えてやる尊人天地漢民ウェンリンじゃシャッ